മെഡിക്കൽ ടേംസ് മെയ്ബീസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സഫിക്സസ് ഒരു ഒരെണ്ണമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെന്റസിസ് മീനിങ് സർജിക്കൽ പങ്ക്ചർ സെന്റസിസ് പോലുള്ള സഫിക്സുകളെല്ലാം സർജിക്കൽ സഫിക്സുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സഫിക്സുകളൊക്കെ ഒരു കമ്പൈനിങ് ഫോമിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ എൻഡിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഫൈനലി ഒരു സർജിക്കൽ വേർഡിനെയാണ് കാണിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സെന്റസിസ് എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം ഒരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോഡിയുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പങ്ചർ ചെയ്യുന്നു ഒരു നീഡിൽ കൊണ്ട് പങ്ചർ ചെയ്യുന്നു പങ്ചർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഒരു കണ്ടന്റ് അതിന്റെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡും അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാവിറ്റിയുടെ കണ്ടന്റിനെയോ നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പങ്ചർ ചെയ്യുന്നത് പങ്ചർ അപ്പൊ അതാണ് സർജിക്കൽ പങ്ചർ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന സഫിക്സ് ആണ് സെന്റസിസ് അപ്പോ സെന്റസിസ് ഏതൊരു വേർഡിന്റെ എൻഡിൽ ഏതൊരു കമ്പാനിങ് ഫോമിന്റെ കൂടെ ഏതൊരു വേർഡിന്റെ എൻഡിൽ വരുമ്പോഴും അത് ഒരു സർജിക്കൽ പങ്ചർ ആയിരിക്കും ഇൻ ടു എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു കളക്ട് ദ കണ്ടൻസ് ഓൾ ദ ഫ്ലൂയിഡ് വിത്ത് ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം സർജിക്കൽ സഫിക്സുകളാണ് അപ്പൊ ഏതൊരു വേർഡും സെന്റസിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സെന്റസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആർത്രോ സെന്റസിസ് ഇനി ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടി പറയാം ആർത്രോ കമ്പാനിങ് ഫോം ആർത്രോ ആൻഡ് സഫിക്സ് സെന്റസിസ് ആർത്രോ മീൻസ് ജോയിന്റ് ആൻഡ് സെന്റസിസ് മീൻസ് സർജിക്കൽ പങ്ക്ചർ ആർത്രോ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കറിയാം ജോയിന്റ് ക്യാവിറ്റി സൈനോവിയൽ ജോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രീലി മൂവബിൾ ജോയിന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ഹിപ്പ് നീ എൽബോ ഇതെല്ലാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജോയിന്റിന് എപ്പോഴും ഒരു സൈനോവിയൽ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാവും ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞതല്ല ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ള ഒരു ക്യാവിറ്റി ആ ജോയിന്റിന്റെ ഒരു നോർമലി ഉള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളത് സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ജോയിന്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജിക്കൽ പങ്ക്ചർ അതായത് സർജിക്കൽ പങ്ക്ചർ ഇൻ ടു എ ജോയിന്റ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിന്റ് ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് ടു കളക്ട് ദറ്റ് ജോയിന്റ് ഫ്ലൂയിഡ് എസ്പെഷ്യലി അനാലിസിസിന് അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ജോയിന്റിന്റെ ഒരു സ്വെല്ലിങ് ഒരു നീര് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ജോയിന്റിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സർജിക്കൽ പങ്ക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ആർത്രോ സെന്റസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സർജിക്കൽ പങ്ക്ചർ ഇൻ ടു ദ ജോയിന്റ് ക്യാവിറ്റി ടു കളക്ട് ദ ജോയിന്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഐതർ ഫോർ അനാലിസിസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ജോയിന്റിന്റെ ഡിസീസ് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ക്ലൂ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് പരിശോധിക്കാം അപ്പൊ അതാണ് ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അനാലിസിസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റിന്റെ ഒരു എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള സ്വെല്ലിങ് ആ നീര് നീരും നീര് മൂലമുള്ള വേദനയും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്ത് മാറ്റാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയും ആവാം കോൾ ആർത്രോ സെന്റസിസ് എ സർജിക്കൽ പങ്ക്ചർ ഇൻ ടു ദ ജോയിന്റ് ക്യാവിറ്റി ടു കളക്ട് ദ ഫ്ലൂയിഡ് സോ എനദർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം സെന്റസിസ് വെച്ച് വരുന്ന മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ സെന്റസിസ് തൊറാക്കോ സെന്റസിസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊറാക്കോ പ്ലസ് സെന്റസിസ് തൊറാക്കോയുടെ മീനിങ് ആക്ച്വലി ചെസ്റ്റ് എന്നാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു വേർഡിൽ മാത്രം അത് നമുക്ക് പ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് എടുക്കണം കാരണം ചെസ്റ്റിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പാർട്ട് ആണ് പ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് സെന്റസിസ് മീൻസ് സർജിക്കൽ പങ്ക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വേൾഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോ തൊറാക്കോ എപ്പോഴും മീനിങ് കൂടുതൽ വേർഡ്സിലും തൊറാക്കോയുടെ അർത്ഥം ചെസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചില വേർഡ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തൊറാക്കോ സെന്റസിസ് പോലെയുള്ള വേർഡ്സിലാണ് ചെസ്റ്റിൽ തന്നെ പ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റി എന്താണ് പ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റി ലങ്സിനെ സറ
അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു ബ്ലൂറിക്കാലിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു സർജിക്കൽ പൗഞ്ചർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡിനെ എടുക്കുന്നു ഫ്ലൂയിഡ് ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ തൊറാക്കോ സെൻറ്റസിസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ വേൾഡിൽ ഈ കമ്പാനിങ് ഫോമിൻ്റെ അർത്ഥം ചെസ്റ്റ് എന്നാണെങ്കിലും ഈ ഒരു വേൾഡിൽ അത് പ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് കൂടി അർത്ഥമുണ്ട് ചെസ്റ്റിലല്ല ചെസ്റ്റിൽ തന്നെയുള്ള പ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജിക്കൽ പൗച്ചർ അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതിൻ്റെ പർപ്പസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലൂ പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേ പ്രത്യേകിച്ചും പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ആർത്രോസെൻറ്റസിസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ നീര് ജോയിൻറ്റ് എഫ്യൂഷൻ അതേപോലെ ഇവിടെ പ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നോർമലി ഉള്ളത് വളരെ കുറച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഇവിടെ വളരെ എക്സസ് ആയിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ടി ബിയുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ക്യാൻസർ ലങ് ക്യാൻസറിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും ക്ലൂറൈഡ് ഉള്ളിൽ വെള്ളം കെട്ടാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ സോ പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ആ ലങ്സിൻ്റെ മേലുള്ള ഒരു പ്രഷർ കുറയ്ക്കും ലങ്സിന് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് അപ്പോൾ തൊറാക്കോ സെൻറ്റസസ് എ സർജിക്കൽ പൗച്ചർ ഇൻ ടു ദ പ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റി ടു കളക്ട് ദ പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് തൊറാക്കോ സെൻറ്റസസ് പിന്നെ ഇതിനെ ചുരുക്കി തൊറാ സെൻറ്റസസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ സി ഒ എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കി തൊറാ സെൻറ്റസസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അഡോമിനോ സെൻറ്റസസ് അഡോമിനോ സെൻറ്റസ് സോ തൊറാക്സ് പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്യാവിറ്റി ആണ് അഡോമൻ സോ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡോമിനോ കമ്പാനി ഫോ പ്ലസ് സെൻറ്റസസ് So, abdomino means abdomen and sendesis means a surgical puncture. So, abdomen. If it is abdomen, and then we can wear the atham kudi. In this particular word, it is abdomen and the matram alla. The peritoneal cavity of abdomen. If we have lungs in the body, we have the abdominal organs. That is either intestine, stomach, liver. ഇവയെല്ലാം ഒരു പെരിറ്റോണിയം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലൂറൈഡ് പോലെ തന്നെ ഒരു ഡബിൾ ലയേർഡ് കവറിംഗ് കൊണ്ട് ഈ അബ്ഡമൻ ലോഗൻസ് എല്ലാം കവറേജ് കവർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പെരിറ്റോണിയത്തിന് കൊണ്ട് ഒരു ഡബിൾ ലെയർ ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ ലെയർ ആ രണ്ട് ലെയറുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് പെരിറ്റോണിയൽ ക്യാവിറ്റി അപ്പൊ അങ്ങനെ പെരിറ്റോണിയൽ ക്യാവിറ്റി അബ്ഡോമനിൽ തന്നെയുള്ള പെരിറ്റോണിയൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജിക്കൽ പഞ്ചറിനെയാണ് അറ്റോമിനോ സെൻറ്റസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ കമ്പാനിങ് ഫോം എഴുതുമ്പോൾ എം ഐ എൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ അബ്ഡോമൻ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എം ഇ എല്ലും കമ്പാനിങ് ഫോമിൽ അത് അബ്ഡോമിനോ എം ഐ എൻ സ്ലാഷോ അപ്പോൾ എ സർജിക്കൽ പഞ്ചർ ഇൻ ടു ദ പെരിറ്റോണിയൽ ക്യാവിറ്റി ഓഫ് അബ്ഡോമൻ ടു കളക്ട് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ദ പെരിറ്റോണിയൽ ക്യാവിറ്റി ഇവിടെയും അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സസ് ആവുന്ന കേസസിലാണ് കൂടുതലും അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എസൈറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ദ പെരിറ്റോണിയൽ ക്യാവിറ്റി ഓഫ് അബ്ഡോമൻ പലപ്പോഴും ഇതൊരു ലിവർ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ സിറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു അബ്ഡോമിനൽ ക്യാൻസർ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എൻ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് എക്സസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ദ പെരിറ്റോണിയൽ ക്യാവിറ്റി വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് എസൈറ്റസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ ഈ അബ്ഡോമിനോ സെൻറ്റസിസ് ചെയ്യാറുള്ളത് സർജിക്കൽ പൗച്ചർ ഇൻ ടു ദ പെരിറ്റോണിയൽ ക്യാവിറ്റി ഓഫ് അബ്ഡോമൻ ടു കളക്ട് ദ പെരിറ്റോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എസ്പെഷ്യലി എക്സസ് പെരിറ്റോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആസ് ഇൻ എസൈറ്റസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അബ്ഡോമിനോ സെൻറ്റസിസ് ഇന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം പെരി കാർഡിയോ സെൻറ്റസിസ് പെരി കാർഡിയോ സെൻറ്റസിസ് സോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെരി കാർഡിയോ പ്ലസ് സെൻറ്റസിസ് Pericardio means pericardium and again sentences means surgical puncture. So pericardium and the word is plural peritoneum. We have discussed the word plural. Plural surrounding lung and peritoneum is surrounding the abdominal
അപ്പൊ ആ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സസ് ആവുന്ന കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ പെരിക്കാർഡ് ലെഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷനിലാണ് തൊറാക്കോസെൻഡസിസ് ചെയ്തത് അതേപോലെ അബ്ഡോമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ പെരിറ്റോണൽ ക്യാവിറ്റിക്കകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് കൂടുന്ന അസൈറ്റിസിലാണ് നമ്മൾ അബ്ഡോമിനോ സെൻഡസിസ് കൂടുതലും ചെയ്യുക അതേപോലെ പെരിക്കാർഡിയൽ എഫ്യൂഷൻ വിച്ച് മീൻസ് എൻ എക്സസ് ഫ്ലൂയിഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ പെരിക്കാർഡിയൽ ക്യാവിറ്റി അതും ഒരു ഡേഞ്ചറസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് കാരണം ഹാർട്ടിനെ അത് കംപ്രസ് ചെയ്യും ഇത്രയും ഫ്ലൂയിഡ് ഹാർട്ടിന്റെ പുറത്തുള്ള പെരിക്കാർഡിയത്തിനുള്ളിൽ കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഹാർട്ടിന് ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ആ ഒരു അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക സർജിക്കൽ പങ്ക്ചർ ഇൻ ടു ദ പെരിക്കാർഡിയൽ ക്യാവിറ്റി സറൌണ്ടിങ് ദ ഹാർട്ട് ടു കളക്ട് ദറ്റ് എക്സസ് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ അത്രയും ഹാർട്ടിന് ഒരു റിലീഫ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ അപ്പൊ അത് ഇതുണ്ടാവുന്നതും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് പെരിക്കാർഡൈറ്റിസിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് പെരിക്കാർഡിൽ എഫ്യൂഷൻ വരിക അപ്പൊ അങ്ങനെ പെരിക്കാർഡിൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന സർജിക്കൽ പങ്ക്ചറിന്റെ പേരാണ് പെരിക്കാർഡിയോ സെൻഡസിസ് എ സർജിക്കൽ പങ്ക്ചർ ഇൻ ടു ദ പെരിക്കാർഡിയൽ ക്യാവിറ്റി ടു കളക്ട് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ ഒരു ഫൈനൽ എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ദറ്റ് ആംനിയോ സെൻഡസിസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആംനിയോ പ്ലസ് സെൻഡസിസ് ആംനിയോ മീൻസ് ആംനിയോ sentences mean surgical puncture so amnion amnion endu parayunnathu oru pregnant pregnancy la uterus inulli developing growing embryo ide allengil fetus inne cover cheyina oru sac undu fetal sac endu nammal parayum aa fetal sac inne thanne rendu layer gal undu aa fetal sac inne ullil aanu fetus allengil embryo undavuga so ee sac inne thanne rendu layer gal undu the outer layer called കോറിയോൺ ആൻഡ് ഇന്നർ ലെയർ ആംനിയോൺ അപ്പൊ ഈ ഇന്നർ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ആംനിയോണിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ആംനിയോൺ തന്നെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഒരു ഫീറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോ ഉണ്ടാവുക അപ്പോ ഈ ഫീറ്റസ് ഓർ എംബ്രിയോ ഇരിക്കുന്ന ഈ ആംനിയോട്ടിക് സാക്കിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജിക്കൽ പങ്ക്ചറിന്റെ പേരാണ് Uh, amnio sendesis a surgical puncture into the amnion amnion means it is actually the amniotic cavity amnion in dagathulla vellam nadana cavity adilekku nammal ee needle kadathunu then fluid edukunu fluid withdraw cheyunu aa fluid nammal mainly idu kudalum or diagnostic procedure aanu or treatment procedure nalla nammal usually idu cheyara oru diagnosis adayda baby allengil or fetus or embryo petti kudal karyangal ariyan vendi pratheesha namukku അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ബേബിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രോമസോമൽ ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഒക്കെ പോലത്തെ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രോമസോമൽ അബ്നമാലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പെയർ എന്ന് പറയുന്ന പെയറിന് പകരം മൂന്ന് ക്രോമസോംസ് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുക അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏതെങ്കിലും അതുപോലെയുള്ള ക്രോമസോമൽ അബ്നമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് ഈ ഫീറ്റസിന്റെ സെല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ സെല്ലുകളെ പരിശോധിച്ച് അതിന്റെ ഡി എൻ എ അനാലിസിസും ക്രോമസോമൽ സ്റ്റഡി ക്യാരിയോ ടൈപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്റ്റഡീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ബേബിയെ പറ്റി പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ള പ്രഗ്നന്റ് മദേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ഈ ആംനിയോ സെൻഡസിസ് ചെയ്യാറ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ട് ഉള്ള കേസസിലാണ് ചെയ്യുക ഈ ബേബിയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു സസ്പീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് ചെയ്യുക യൂഷ്വലി അത് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത് ആൻഡ് ട്വന്റി എയ്ത്ത് വീക്ക് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആ അതിനിടയ്ക്കാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ അതാണ് ആംനിയോ സെൻഡസിസ് അപ്പൊ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള സെല്ലുകളും അതിന്റെ ക്രോമസോംസും അതുപോലെ കെമിക്കൽ അനാലിസിസും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഫീറ്റസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്റ്റഡി ആണെന്ന് പറയാം ആംനിയോ സെൻഡസിസ് എ സർജിക്കൽ പങ്ക്ചർ ഇൻ ടു ദ ആംനിയോട്ടിക് ക്യാവിറ്റി ടു കളക്ട് ദ ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഫോർ അനാലിസിസ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സെൻഡസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ സെൻഡസിസ് എന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ വേർഡ്സ് എല്ലാം സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറുകളാണ് അതുകൊണ്ട് സെൻഡസിസ് ഒരു സർജിക്കൽ സഫിക്സ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തൊട്ട് പറഞ്ഞ വേർഡ്സ് ഒന്നുകൂടി ഓർത്തു
surgical puncture into the peritoneal cavity of abdomen to collect the fluid as in ascites like excess fluid in peritoneal cavity that is abdominocentesis and pericardiocentesis is a surgical puncture into the pericardial cavity surrounding the heart appo avade nammal heart ile heart inde surrounding the pericardial cavity in the fluid edukunu Uh, it is pericardiocentesis and finally amniocentesis is a surgical puncture into the amniotic cavity uh, surrounding the fetus to collect the amniotic fluid appo itre ana centesis vechittulla korcha examples iniyum examples unda but idana etum important aayittulla centesis il indina words okay so mean surgical procedures aayittulla words appo surgical puncture ennana adinte artham പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യമുള്ളത് നമ്മൾ സെൻഡസസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊരു കമ്പാനിങ് ഫോമിന്റെ കൂടെയും സെൻഡസസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിയിൽ തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കമ്പാനിങ് വോവൽ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം സെൻഡസസ് ഒരു കൺസേണൻ്റ് ആണ് വോവൽ അല്ല സോ അത്തരം കേസസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കമ്പാനിങ് വോവൽ എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കമ്പാനിങ് വോവൽ ഒമിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും അതാണ് ആ ഒരു റൂളൊക്കെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ അതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇന്ന് കാണുക താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിലാണ് ഇതെല്ലാം ഈ റൂൾസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻറ്റസസ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് സി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കമ്പാനിങ് വവൽ ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്ന വവൽ ഈ വേൾഡിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് റൂൾ ഓക്കെ സഫിക്സസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു റൂളാണ് അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൂടി ഓർക്കുക ഇത്രയുമാണ് സെൻറ്റസസും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വേറൊരു സഫിക്സുമായിട്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ വരാം അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ കമൻസും അതുപോലെ ഇനി എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരിക അതുപോലെ ഇത് ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു